من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي صلى الله عليه وآله وسلم وآل محمد محترم صحافی حضرات اور خاتون پرنٹ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستو آپ کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری ریکویسٹ پر پاک زمین پارٹی کے مرکز تشریف لائے ہیں اور آج ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی بات پاکستان کے لوگوں تک دنیا میں جہاں جائیں وہاں تک پہنچا سکیں میں ادھر ادھر کی بات کیے بغیر اسٹریٹ اوے پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ اس ملک کا جو ہیجان ہے اس وقت روزانہ ہم عمران خان صاحب کا خطبہ سنتے ہیں اور روزانہ ہمیں دین سننے کو ملتا ہے اسلام سننے کو ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سننے کو ملتی ہیں ان کے ان کے حساب سے خان صاحب کے حساب سے پاکستانیت کیسے اجاگر کریں وہ سننے کو ملتا ہے ہمیں ملک کا دشمن کون ہے دوست کون ہے امر بالمعروف و نہیں عن المنکر کون ہے غرض یہ کہ شہید کیسے ہونا ہے کیا کریں گے تو شہید ہوں گے کیا کریں گے تو حق پر ہیں یہ سب کچھ ہمیں یہ سارے خطبات ہمیں روزانہ سننے کو مل رہے ہیں اور ماشاء اللہ سے ٹی وی کے پاس جب خان صاحب نظر آ جائیں تو پھر تو جو ہے کیمرہ ہٹتا ہی نہیں لائیو کٹ کر کے ہمارے چینل کے حضرات بھول جاتے ہیں اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ ایسی قسمت جو ہے وہ سب کی کرے کہ چودہ سالوں سے مسلسل خان صاحب جو ہے وہ ٹی وی پر ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں تو وہ نظر آتے ہیں کوئی ان کے خلاف بات کرتا ہے تو بھی وہی نظر آتے ہیں ہاں جو بچہ چار سال کا تھا وہ اٹھارہ سال کا ہو گیا اس نے ٹی وی پہ ایک ہی آدمی کو دیکھا ہے صرف اینی ویز اس میں نہیں آتے تو فرمایا تو میں نے یہ سوچا کہ آج کچھ بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی تھیں تو میں کچھ چیزوں کو سامنے رکھ دوں اور یہ بالکل کوئی ٹرولنگ نہیں ہے کوئی تنقید برائے تنقید نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کا شہری بنایا ہے ہمیں ہماری ایک پارٹی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ حق اور سچ کو جو ہے وہ وقت پر بول دینا چاہیے اس لیے میں نے آج آپ کو زحمت دی ہے اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد بندہ آزاد ہو جاتا ہے وہ سارے بندھن اس سے ٹوٹ جاتے ہیں میں قوم کو بتا رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد آزاد ہو میں بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ بھائی اس کو میں کیسے ہضم کروں کیا کروں میرے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات ہم جس دین کو جانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد تو بھائی بندہ غلام ہو جاتا ہے بندہ بند جاتا ہے اس کلمے کلمے کی تعلیمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ ایک ہے واحد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں تو اللہ کی اللہ کی تعلیمات اور حضور کی تربیت ان دونوں چیزوں میں میں بندہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی قرآن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا مقصد بتایا میں اپنی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما خلق تل جن و انسا اللہ لیابدون ترجمہ کہ اور میں نے جنوں کو مفہوم ہے اس کا کہ اور میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبودیت کریں میری عبادت کریں عبودیت لفظ نکلا ہے غلامی سے وہ میرے غلام بنے خان صاحب کہہ رہے ہیں آزاد ہو جائے رب کہہ رہا ہے میرے غلام بنو کہ رب نے اور اس کا مقصد یہ کہ جو آپ کی باؤنڈریز بنا دی ہیں حدود طے کر دی ہے اس حدود سے باہر نہ جاؤ سیاست دان کا حدود ہے کہ حدود ہے بزنس مین کے اللہ نے حدود طے کر دیے ایک باپ کے حدود کو طے کر دیا ایک ماں کے حدود کو طے کر دیا ایک شوہر کے حدود کو طے کر دیا ایک بیوی کے حدود کو پڑوسی کے حدود کو کاروبار کرنے والے کے حدود کو مولوی کے حدود کو بچوں کے حدود کو ٹیچر کے حدود کو ڈاکٹرز کے حدود کو تمام حدود اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز طے کر دی اور اس با... اللہ کا... نے کہا کہ بھائی میری بس اس جو میں نے باؤنڈری طے کر دی ہے تم اس کی غلامی کرو غلام 
نوکر سے بدتر ہوتا ہے نوکر سے کم درجہ ہوتا ہے نوکر کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے کہ نائن ٹو فائیو جوب کر کے وہ چلا جاتا ہے پھر وہ آزاد ہے رب کہہ رہا ہے میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا کہ وہ, تم, کہ وہ میری غلامی کریں میری عبادت کریں میری غلامی میں آئیں کہ دیٹ مینس کہ میرے بتائے ہوئے پیرامیٹرس کو نہ نہ کراس کریں رب نہیں کہہ رہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آپ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں ہیروئن جھوٹا ڈال دو جھوٹے ہیروئن کا مقدمہ بنا دو رب نہیں کہہ رہا یہ رب یہ نہیں کہہ رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو آزاد ہو اس کے بعد نیب کے دو نمبر چیئرمین کو اس کی ویڈیو دکھا کر چار سالوں تک اس سے جھوٹے مقدمات بناؤ رب یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ کا یہ مطلب ہے رب یہ نہیں کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں ہم یہ عرصہ ہو گیا مجھے کوئی میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹر یا وہ نہیں میں اپنے کوس کا سپورٹر ہوں لیکن پاکستانی ہوں کئی ماہ سے نواز شریف کے گھر کے باہر لوگ کھڑے ہیں گالیاں بکتے ہیں عمران خان کے چاہنے والے ان کے ہر فیملی ممبر کو ابھی یہ مریم مریم یہ اورنگ زیب گئیں اس کا واقعہ آپ کے سامنے ہے میں یہ سوچتا ہوں یہ ان لوگوں کے فون کے ان اس لیڈر کے فالوور ہیں جس کا جو لیڈر ریاست مدینہ بنانے کا خواب دکھا رہا ہے بنا بتا رہا ہے کہ وہ ریاست مدینہ کا اس, پا اس دور کے ریاست مدینہ کا بانی ہے ایک لمحے کے لیے سوچو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ بنانے کے بعد جو ان کی بات نہیں ماننے والے تو ان کے آگے لوگ کھڑے کر دیے تھے گھروں کے آگے ہیں کہ ان کی ماں بہن بیٹیاں نکلیں تو اس کے اوپر ہوڈنگ کرو گالیاں بکو حضور نے کوئی ایک واقعہ بھی ایسا کیا اس ریاست مدینہ میں جس کا آپ نام لیتے ہو کہ وہاں پر یہودی بھی رہتے تھے وہاں پر وہاں پر عیسائی بھی رہتے تھے اس مدینے میں وہاں پر حضور منافق بھی رہتے تھے کسی ایک گھر کے آگے حضور نے اس ریاست مدینہ میں لوگ کھڑے کیے گھر کے آگے کہ گھر والوں کو نکلتے آتے جاتے گالیاں بکو کیا اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد عمران خان صاحب آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے نواز شریف کے گھر کے باہر کتنے مظاہرے کروائے اپنے لوگوں سے نہیں پوچھے گا آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے طاقت دی ہے آپ کی بات اگر لوگ اتنے مانتے ہیں نا آپ کے وال آپ کے لوگ تو آپ ان کو نماز پڑھنے کی تبلیغ کیوں نہیں کرتے کہ جو میرا کارکن ہوگا وہ نماز پڑھے گا یہ ضرور پوچھا جائے گا آپ سے آپ صاحب حیثیت ہیں کہ آپ نے آپ کی بات اتنے ماننے والے تھے کہ مہینوں سے نواز شریف کے گھر کے آگے سے نہیں ہٹ رہے تو آپ یہ تو نہیں پوچھے گا رب مرنے کے بعد کہ ہاں بھائی نواز شریف کے گھر کے آگے مظاہرہ کروایا تھا نہیں کروایا تھا لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ تو نے اپنے کارکنوں کو جو تیری اتنی بات مانتے تھے تو نے پانچ وقت اللہ بلاتا تھا حیا السلح حیا الفلا کر کے تو نے اپنے کارکنوں کو اللہ کے آگے جھکنے کی بات کی یہ ضرور پوچھا جائے گا میں بہت دکھ کے ساتھ کہتا ہوں آپ آپ جس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس اللہ نے اپنی کتاب میں کہا کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لانت لانت اللہ القاظبین اور اللہ کے رسول نے کہا ان کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک کچھ صحابی کسی نے پوچھا ان سے میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کچھ گناہوں کا ذکر کیا کہ مسلمان دھوکہ دے سکتا ہے دے سکتا ہے حضور نے کہا دے سکتا ہے مسلمان خیانت کر سکتا ہے مفہوم ہے کر سکتا ہے اور اس طرح کے اور گناہ بتائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان یہ کر سکتا ہے لیکن پھر یہ پوچھا گیا کہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ لانا تو اللہ القاظبین اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا یار آپ صبح دوپہر شام اور اس کے بیچ میں بھی جو ٹائم آتا ہے اس سارے ٹائم میں جھوٹ بول رہے ہو یار آپ اور کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہم آزاد ہیں ہم کسی کے انڈر میں نہیں آتے آپ نے کہا آپ سارے وزیر اعظم ہاؤس کو گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے نہیں بنایا جھوٹ بولا آپ نے کہا آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے جانا پڑے تو خودکشی کر لیں گے گئے جھوٹ بولا آپ نے کہا آپ آپ نے کہا کہ نوے دن میں کرپشن ختم کر دیں گے نہیں کیا جھوٹ بولا آپ نے کہا کہ ملک میں پچاس لاکھ گھر بنائیں گے نہیں بنایا جھوٹ بولا آپ نے کہا کہ ایک کروڑ نوکری دیں گے نہیں دی جھوٹ بولا 
آپ نے کہا سائفر بھیج کر مجھے نکالا گیا ہے امریکہ سے اب بول رہے ہیں کہ اس کے معاملے کو میں پیچھے چھوڑنا چاہتا ہوں آڈیو آگئی کہ اس سے کھیلنا ہے جھوڑ بولا آپ نے آپ آج بھی بیٹھ کر جھوڑ بول رہے ہیں آپ آج بھی بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہیں آپ اداروں کے لوگوں کا نام لے کر ادارے پہ نام لے کر آپ جھوٹ بہتان بہتان تراشی کر رہے ہیں خدا کو مانے انٹرنیشنل چینلز پہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے ملک کی ایجنسیاں جو ہیں وہ ایلیمنیٹ کرنا چاہتی ہیں فو گوڈ سٹیک آپ کا آپ سے بڑا دشمن خان صاحب کوئی ہو ہی نہیں سکتا ایک لمحے کے لیے سوچیں جو پاکستان کے سارے دشمن ہیں دنیا بھر میں ان کو تو جیک پوٹ ہٹ ہو گیا کہ ملک کا سابق وزیر آزم اور وہ بقول اس کے وہ پوپولر بھی ہے وہ ملک کی آئی ایس آئی کے اوپر اور اس کے جرنل جرنل کے اوپر اور اس کے سپیسیفک جرنل فیصل نصیر کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے قتل کروا رہے تھے ملک کا وزیر آزم مجھے قتل کروا رہا تھا ملک کا وزیر داخلہ مجھے قتل کروا رہا تھا تو جو اس ملک کے دشمن ہیں دنیا بھر میں ان کو تو جیک پوٹ ہٹ ہو گیا اب وہ ان کو یہ پتا ہے کہ اگر آپ کسی کے بھی ہاں تو قتل ہو گئے تو آپ نے تو پہلے کہہ دیا ہے کہ قتل کون کروائے گا تو ایک تیر میں پتہ نہیں دو نہیں دو ہزار شکار ہو جائیں گے دنیا کی ساری آپ سے بڑا آپ کا دشمن کوئی نہیں ہے میں گارنٹیٹ کہتا ہوں کہ دنیا کی ساری پاکستان دشمن قوتیں اب آپ کو مارنے پہ لگ گئی ہوں گی کیونکہ آپ کے مرنے پہ ان کو پتا ہے کہ کسی اور پر بلیم نہیں آئے گا پاکستان کی ایجنسیوں پر بلیم آئے گا پاکستان کے جرنیلوں پر بلیم آئے گا پاکستان کے وزیراعظم پر بلیم آئے گا اور پاکستان اندر سے تباہ اور آپ بقول آپ کے آپ پاپولر بھی ہیں تو پاکستان تباہ برباد ہو جائے گا